ആദരണീയനായ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാർ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ വി കെ ദീപ ഹൊസാന പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം എഴുത്തിൻ്റെ അടച്ചിരുപ്പ് കാലം അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ എഴുത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാല പരിണാമങ്ങൾ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അടച്ചിരുപ്പ് കാലം എന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോകം നേരിട്ട ആ കോവിഡ് കാലം അതിനെ ഓരോ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളും ഓരോ മനുഷ്യ സമൂഹവും ഓരോ തരത്തിലാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് ചിലർക്കെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടം വളരെയധികം പേർക്ക് ഗാർഹികമായ അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ കാലം അതും അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശമാണല്ലോ അനേകം പേർക്ക് തൊഴിലില്ലാതായ കാലം അടച്ചിരിപ്പ് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ അടച്ചിരിക്കാൻ ഒരു വാതിലോ വീടോ മേൽക്കൂരയോ പോലുമില്ലാത്ത അനേകം മനുഷ്യരുടെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് എഴുത്തുകാർ കാണുന്ന ഇടം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാർ സാറിൻ്റെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാരണം സാറിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ഒരു അൻപതിലേറെ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറുപതിനോട് എടുക്കുന്നു സാറ് മലയാള വായനക്കാർ മലയാളികളായ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കൗമാര പ്രായത്തിൻ്റെ വിഹുലതകൾ മനുഷ്യായുസിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലെ പല അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പല മട്ടിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒക്കെ സാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെ താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ഒരു വലിയ ചിന്തകളുടെ മാറ്റത്തിന് ആ ഒരു കാലം കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെങ്ങനെയാണ് സാറ് ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നില്ല പലരും ആ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല സുഖമല്ലേ എഴുതാമല്ലോ എന്നും എവിടെയും പോകണ്ട കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട മറ്റ് പൊതുയോഗങ്ങൾ പോകണ്ട പ്രസംഗിക്കാൻ പോകണ്ട അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാലം എന്നാണ് അത് പലരും അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് എഴുതാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു അശാന്തി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ആ സമയത്ത് ആ അശാന്തി തീർത്തത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ദട ഡക്കാമരൺ ദ ഡക്കാമരൺ അതുപോലെ പ്ലേഗ് പോലുള്ള കൃതികൾ മുമ്പ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും വായിച്ച് പൂർത്തിയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ യൂലിസസ് ഒക്കെ പോലെ അതുപോലെ മിഗുൾ ഡി സർവാൻഡസിൻ്റെ ഈ ഈഡിത്ത് ക്ലൂസ്മാൻ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ വിവർത്തനം ഇതുപോലുള്ള കൃതികൾ വായിച്ച് ഈ ഈ കാലത്തെ നേരിടുകയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് മറ്റ് പലരും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ പലരും പുതുതായിട്ട് എഴുത്തുകാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് പലരും മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്നാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വളരെ ഏകാകിയായിട്ടാണ് ഇരുന്നാണ് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത കാലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെയും ബാധിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു ഞാൻ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായി യാത്രകളിലൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ഊർജം ഈ എഴുത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അവസരമില്ലാതായി പിന്നെ അത് അതിന് പുറമേ നമ്മുടെ ഒരു 
പല കോണുകളിൽ നിന്നും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊരു ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭീതി അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളുണ്ടായി അത് മനുഷ്യരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭീതിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട എന്നല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അത് കുറേ കൂടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ മാനം എന്നും ഒക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇതുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഈ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വളരെ അസഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനെ എല്ലാവരും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഗയോവന്നി ബൊക്കാച്ചിയോ നേരിട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞ ഒരു പ്ലേഗിൽ നിന്നാണ് ഡെക്കാമറൻ കഥകൾ ഉണ്ടായത് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ അപ്പോൾ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേഗിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം അത് സങ്കല്പിച്ചതല്ല പ്ലേഗ് അവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായ അത് അതോടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ നൂറ് കഥകൾ എഴുതിയത് അതിവിടെ ഈ മറ്റൊരു മകൾ കൃതിയായിട്ടുള്ള പ്ലേഗ് ദ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ അതിന് മുമ്പേ പലതവണ പ്ലേഗ് ബാധകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തവണയല്ല അത് പലതവണ അവിടെ പ്ലേഗ് ബാധകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മഹാമാരി ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ രാശിക്കാകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രാനുഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മറ്റു ഉള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈ രീതിയിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതയും അശാന്തിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാറാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം ഞാൻ ദീപയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദീപ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം യാത്രകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദീപയുടെ എഴുത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ മാന്ത്രികമായ യാത്രകൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ദീപ ഒരു അധ്യാപിക കൂടിയായിരുന്നല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തെ എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ദീപ ഒന്ന് യാത്രകൾ ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലം കുട്ടികളോട് ഇടപഴകാൻ നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലം ആ കാലത്തെ എഴുത്തുമായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ദീപയുടെ അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക ഞാൻ കോവിഡ് നമ്മുടെ ചൈനയിലൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വാരണാസിയിലേക്കൊരു യാത്രയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒപ്പമുള്ള സുഹൃത്തിനോട് കളിയാക്കി പറയുക ചെയ്ത് എന്തൊരു പേടിയാണ് നോക്കുക ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ന് ആ മാസ്ക് ഒരു കോമാളിത്തരം പോലെയാണ് അപ്പം ഫീൽ ചെയ്ത് പക്ഷെ ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറി വരികയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അതാണ് ഈ ഒരാഴ്ച വന്നു ഇനി എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ഇനി ഒറ്റ ദിവസം ഒഴിവുണ്ടാവില്ല കാരണം ലോകം ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൊല്ലം നീളുന്ന ഒരു അടച്ചിരിപ്പിലേക്ക് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടുന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും സ്വപ്നത്തിലേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ശനിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ഇനി ഉണ്ടാവും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കും എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് നമ്മളങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു നീണ്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ യാത്രകളെല്ലാം ചുരുങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാവരും അപ്പോൾ എഴുത്തിന് എൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നു വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇത് തോന്നിയത് അതുവരെ നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നു പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നു ആ ഒരു അടുപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്നതോടുകൂടി കുട്ടികളല്ല രക്ഷിതാക്കളാണ് പഠിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഫുൾ ശരിയാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു കാരണം രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ വർക്കെല്ലാം ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പം അവർ പഠിക്കുമായിരുന്നു തെറ്റുകളും ശരികളും ഒക്കെ എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് അറിവുക
ഡെയിലി അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയൊരു സൗകര്യമാണ് അത് വേറെ ഒരു ജോലിക്കും ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡെയിലി സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കളോടും കുട്ടികളോടും ഒക്കെ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കോളിൽ കാണുന്നു പറയുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അവരവരെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ പറയുന്നു നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് അതിന് കാരണം നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു വായനയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് വായന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എത്ര നമ്മൾ പുതിയ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരൊരു കഥ ഓർത്ത് വയ്ക്കും മനസ്സിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുമോ എന്ന് വയ്ക്കും ആ പഴയ കഥ തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കണം എപ്പോഴും ഡെയിലി അതേപോലെ എനിക്കും ഞാനും വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ പിന്നെയും മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാരൻ്റെ ഒരു ദേശൻ്റെ കഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് അപ്പോൾ അതാ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ എസ് ബക്കിൻ്റെ കാടിൻ്റെ വിളി അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സുമംഗലയുടെ മിഠായിപ്പതികൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴയ കാല ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്കുകളിലൂടെ തന്നെയുള്ള റീഡിങ്ങാണ് അധികവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നത് പിന്നെ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുത്തിനുള്ള ഇത് കുറച്ച് കുറയുന്നതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടെൻഷനായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഓരോന്നായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ടൈം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പം പിന്നേക്ക് പിന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തിന് പൊതുവെ നേരിട്ടത് കോവിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചൈന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഹസാന ഹസാനയ്ക്ക് ഹസാന ഒരു ഒരുപാട് ദേശാന്തര യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തെ പഴയ സഞ്ചാരങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടായോ അതോ ഒന്നും പലർക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ പല എഴുത്തുകാരും അനുഭവിച്ചതുപോലെ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള ഈ നടുക്കുന്ന കുറച്ച് മുൻപ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണകൂടം തരുന്ന വാർത്തകൾ ചുറ്റുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഭയപ്പെടുത്തൽ അതുപോലെ അസ്വാസ്ഥ്യകരമായ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാലാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ല ഒരു രാജ്യങ്ങളെയും കോവിഡ് വെറുതെ വിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം ആ ഒരു കാലത്തെ എഴുത്ത് അനുഭവം ഫർസാന ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയുമായി അടുത്തുനിന്ന് ചൈനയെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമായി ലോക സമൂഹം കണ്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഫർസാന എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി വി സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി എനിക്കും സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂസ് മാത്രം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തി ആ സമയത്ത് കൊറോണ അങ്ങനെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്നും എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിലെല്ലാം കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പനിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വരണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള താക്കീതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂഷ്വൽ ടൈമിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ആ സമയത്ത് സോ ജാനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഏർലി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പോരുന്ന സമയത്ത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ചൈനക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽ പോലും അവർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അത്ര കാര്യമൊക്കെ ഇല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങി കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ന്യൂസെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ചൈനയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളോട് സ്പെഷ്യലി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഫോം ഫില്ല് ച
അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എഴുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആ അത് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും കുറേ ദിവസം വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുത്ത് വരാറില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം എനിക്കൊരു കഥ എഴുതാൻ പറ്റി ഈ ഒരു അടച്ചിരിപ്പ് കാലം തന്നെ അതിലൊരു തീമായി മാധ്യമം കഥാപതിപ്പിലാണ് കഥ വന്നത് വേട്ടാള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഓക്കെ സോ ആ കഥയിലും ഈ കോവിഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ബേസും സംഭവമെല്ലാം ആയത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം നടന്നു എന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കോവിഡ് കാലം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായുള്ളൂ സാറ് പറഞ്ഞ എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും പേടിപ്പിക്കുന്നു അത് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി അപ്പം പിന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് കാരണം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും വല്ലാതെ ഉണ്ടായി അതിനോടൊപ്പം അത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ വേറെയും കുറച്ച് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഒട്ടും നല്ല കാലമല്ലായിരുന്നു കോവിഡ് സാർ ഈ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ആന്തരികമായ വിക്ഷുബ്ധതകളെ വളരെയധികം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പല കാലത്തെ പല പ്രായത്തിലെ മാനസിക ശൈഥില്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പീരീഡിൽ തുടക്കകാലത്ത് ഈ ഭയം ഉണ്ടാവുകയും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത തൃഷ്ണകളൊക്കെ മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവുകയും വളരെ ഫിലോസഫിക്കായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ലോകം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിചാരധാരകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു തുറന്നുവിട്ട ഒരു അതാണ് വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഒരു കുറേ സ്വ സ്വതന്ത്രരായി കുറേ സ്വച്ഛന്ദമായി നടക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ ആന്തരിക വിക്ഷുബ്ധതകൾ അതായത് വളരെ തികച്ചും വൈയക്തികമായ വിക്ഷുബ്ധതകൾ കുറേ കൂടി കൂടുകയല്ലേ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ അതെൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് സാർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കോവിഡ് പ്രമേയമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഥ മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ആ കാലത്തും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദീപ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജീവിത തൃഷ്ണകളെ ജീവിത കാമനകളെ ഈ കാലം എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത ഒരു ചെറിയ കഥയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടായി ഒരു ചെറിയ കഥ അത് പക്ഷേ ഒരു അല്പം വിചിത്രമായൊരു കാര്യമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വനകച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വ്യഭിചാര തെരുവാണ് സ്വനാകച്ചി അത് ആ സ്വനാകച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനവിടെ അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കൊൽക്കത്തയിൽ പോയപ്പോൾ ആ തെരുവിലൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ളവരായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും അവൻ ചെന്നപ്പോഴും ഈ തെരുവിലൂടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെരുവുകളിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു രഹസ്യം കൂടി പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്വനാകച്ചി ഈ പതിനഞ്ചായിരത്തിലധികം ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കൊൽക്കത്തയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കലയും സംസ്കാരവും നാടകവും കവിതയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും രവീന്ദ്ര സംഗീതവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീക്ഷ്ണ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ നഗരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നും ഈ പതിനഞ്ചായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കൊടുസ് മുറികളിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ വളരുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ അവരുടെ ദൈന്യതകൾ ഈ പതിനഞ്ചായിരത്തിലധികം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അംഗങ്ങളും ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത കാരണം ഈ മനുഷ്യർ ഈ ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ ചെന്നാലേ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ പോയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇവരാരും സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഞാനൊരിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രിയ
മനുഷ്യർ പരസ്പരം ചുംബിക്കാത്ത കാലത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാലത്ത് ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇവരുടെ അസ്തിത്വം എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രമേയം എനിക്കത് വളരെ വല്ലാതെ എന്നെ മതിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഥയാണ് ഒരു വൈശാലയത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നു അയാളൊരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുത്തുകാരനൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മാസ്ക് സാറ് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ശാശ്വതി എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ പേര് ശാശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു സാർ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല സാർ സാനിറ്റൈസർ അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ് ആ ആ മുറിയിൽ ബാക്കി എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ജീവിത സംഘർഷം അവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു മുറിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മുറികളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യാത്മാക്കൾ അവിടെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റേ പിന്നീട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അതിന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് ശേഷം പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ പുറത്ത് കടന്നു എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പാഠം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ വർഷം അവരുടെ ഈ നിഘണ്ടുവിൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോക മാസകലം വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വാക്ക് അതായത് ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ വർഷത്തെ വാക്ക് ഗോബ്ലിൻ മോഡ് എന്നാണ് ഗോബ്ലിൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണ് അതായത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വെറുക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെയും സ്പർശിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അവനവനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല മറ്റാരെങ്കിലും വന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു വല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വെറുപ്പാകും അപ്പം ആ ഒരു മാനസിക ഭാവം ആണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ദേശകാല ഈ ഭാഷകളെല്ലാം അതെല്ലാം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റം ഉണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും മറ്റുള്ളവരോട് അസഹിഷ്ണു തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാവം നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് മോഡ് പോലെ ഒരു ഗോബ്ലിൻ മോഡ് ആ മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് കുറേയൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അതിന് പുറത്ത് കടന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഏറെക്കുറെ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്ന് നമ്മളതിൽ നിന്ന് മുക്തരായി എന്നോ നമ്മൾ ആ പഴയ ഒരു കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഴയ ഒരു കാലത്തേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റി ആ പഴയ കാലം പുതിയ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ വിക്ഷുബ്ധതകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്നുള്ള വാക്കിനകത്ത് തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ സംസ്കാ സംസാരങ്ങളിൽ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മധ്യവർഗ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെയാണ് പലപ്പോഴും ആ വ്യവഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുള്ളത് സ്വനാഗച്ചിയെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് സാറ് പറയുമ്പോൾ ഈ അവര അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അനേകം വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അവിടെയാണ് കയറി വരുന്നത് ഈ വിക്ഷുബ്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിക്ഷുബ്ധതയെക്കുറിച്ചേ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അടച്ചിരിപ്പ് കാലം തുറന്ന് തുറന്ന് അതിന് ശേഷമുള്ള കാലം എന്നുള്ള ആ മാറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും ആചാരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ
ഈ സ്ത്രീയുടെ വളരെ വിക്ഷുബ്ധമായ മാനസികാവസ്ഥകൾ ദീപയുടെ എഴുത്തുകൾ വളരെയധികം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദീപ പെൺപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിന് എനിക്ക് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ തന്നെയും അത് ദീപ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നതിനൊരു ഒരു രീതി ഒരുപാട് ദീപ എഴുത്തിലൂടെ അത് പങ്കുവച്ച ഒരാളാണ് അപ്പം ദീപയുടെ ഒരു കഥയിലെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ മരിച്ചുപോയ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന കഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ അടി അതിപുരാതനമായ അടിമവംശ കാലത്തെ കലാപകാരികൾ എന്നാണ് മരിച്ചുപോയ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അതായത് ജീവനറ്റുപോയ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദീപയുടെ എഴുത്തിലൂടെ ദീപ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലം ശരിക്കും ഒരുപാട് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ അടച്ചിരുന്ന കാലം അടച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്ന കാലം അതിനെ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദീപ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ തുട തുടക്ക കാലങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ആൾക്കാരത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു അട കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു അസുഖം കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അപ്പം എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മധ്യവർഗം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ആ ആകുലകഥകൾ തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് എത്ര കാലം എന്നുള്ളതൊരു തീരുമാനമില്ലാത്തതും ഇന്ന് തീരും നാളെ തീരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതിനെ കണ്ട് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിയോജിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കോവിഡ് കാലം കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വേറെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് കാലം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓട്ടോയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതില്ലല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി കോവിഡ് കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപ അധികം കയ്യിൽ വെച്ചോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു തോന്നൽ തോന്നിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് കാലം ആയിട്ട് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ചെറിയ അണുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും പതറിപ്പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഇത് കാണിച്ചാലും അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുമ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ വളരെ പിശുക്കതിരൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാലോ എന്താ വേണ്ടിച്ച കൊടുക്കാലോ എന്നുള്ള കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയും മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിലുള്ളൊരു യോജിപ്പും കൂടി തമ്മിൽ സൃഷ്ടിച്ചൊരു കാലമാണ് കോവിഡ് കാലം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മതോ ജാതിയോ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒരു എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നെഗറ്റീവായൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു പോയി അതിന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല നമ്മളത് മാറിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് ആണ് ചിന്തിച്ചത് നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഫോൺ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു കാലമാണ് കോവിഡ് കാലം മറ്റേ നമുക്കതിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് കാലത്ത് ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മോളാണ് ഒരു എഫ് ബിയിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിത്തരുന്നത് കോവിഡ് കാലത്താണ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് വി കെ ദീപ എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഒരാളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു കഥകളൊക്കെ വളരെ അലസമായി എഴുതിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കഥകൾ വരുമ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഒരു കഥ വരുമ്പോൾ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് ഇതല്ല ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്നത് മറ്റത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ലെറ്ററോ കഥകളോ ഒക്കെ ഒരു മിക്കവാറും അതിൽ പ്രശംസകളോ നല്ല വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും പൊതുവായിട്ട് അറിയുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കാണുന
COVID galam positif aja ubi ucur, ini dah tu manusia ni manusia kita kan sulit cari. Enggak ni orang kalat te, nama lalu nanai tu biologi kita positif aja atau negatif aja atau biologi kita ni lalade. Nama lalu kerisida kalau tu mereka samsaari kita ni kalau ni terus positif aja samsaari kita positif aja parah ni. Nama lalu mari kita kahani lalas nama lalu nama lalu itu na wandu gaya jom. Tapi kita dah berlalu mana kita ni mula tu orang ini lalu natural ni ente bodoh ya. Padahal bodoh tu ni, awal itu tu parah ni nama lalu ni, adil aja kau kundu anu islamicu nanai kan ana islamicu lah. Ni aku kalat te ni positif aja. Kandetan, apinya kuttegal kau di dalam garis berangan orang orang ini, dengan kita, kita sudah dilihat pada ini adalah karya yang sehia, angin tak karya yang lebih baik yang adalah dunia. Kurun bangla, kami lakukan ada pun kudi bandar kalau kita mana covid ini, anak ini kita perayaan kerana persembahan sahaya cipta snehi cipta mak ayah. Tuaran karya ini tidak lebih baik yang karya ini tidak lebih beri manusia mai telur ada pun. Samuhiya beri mai telur, kami kandetan mendi itu milang kita ini social media mati karya yang lebih phone kau beli satu sahaja itu adalah kuat terindah anak ini kita. Pada katanya ilmu, apa isyarat yang kita perlu beri kepada kita? Change, kurang dal, apa kita orang kita pakar ram, otteruma, lengan tuil leda, perikani kel, apa kita perlu beri kepada kita? Perhati sih kita. Farsaan ada, ada tu le, ada valiya metafora yang paling penting kita terlalu dana, ruji, bacaanam, vivida daya seni kita le bacaanam, ini bacaanam tiada orang pun mula sampahsanam, okay. Ini covid ini kalat bacaanam beri valiya. Wiplawum, samarewum, orang yang lihat pantahum, okey, ayam ariya kalau mai rendah. Adil eh, ini mati warga, ubi mati warga, manusia okey. Ada tiap triple lockdown kalat, variety dishes sonda ke, sonda faham itu buat yang kerja rendah. Adah samaim, aneka manusia, bacaan tiap hari ni nyeringu gayam. Adah orang yang lihat berana gula utara wadat tamai Kerala mulpada, eter dekikin cedah orang yang lihat Bacaan itu dari rasmi yang kudi ayer na abr kalam. Apo, ah abr kalat te, rujuk ye, alah bacaan te, ini ni sambandic. Abr irtikari anu nilai, katanya te abr perbincangan te le, kengen ayat agilam, tonal feel ye itu tuan do. Agan ayat, saya macam apa agan ayat yang kantit tola do orang ana jowis itu. Ataratil, ah samuha te abr kalat te, ah change ni, adni sesuatu la change ni, kak farsana, ni rici rici tuan do. Ayat dana ni abr ane bawa. Ipo, teaser barangnya boleh. Apa lelaki orang itu barangnya orang sambaran. Ia perlu meruji. Aduh, boleh bakti orang orang lain itu. Ia perlu orang orang lain berada orang orang lain. Apaksa, ini kan COVID ini dalam samai am, awal awal sambarnya, saya rasa notice tidak. Ia perlu barangnya boleh tanah. Ia madhya warga, alangkah adil um, melalui orang orang kerja semua ini triple lockdown enjoy jadi. Saya rasa cooking lora tanah. Family groups semua malah reaktif itu dalam samai ini lalu. Pada ini erat lek, engkau nak, engkau alang kelam, okay, anda ruh kata erat ini ruh syailia ni, engkau tuan ada ruh fantasy, aru level ni ane yang nak kara, engkau tu reality, alang kelam realistic kait lek kata kalau entah engkau ngan ane berar lek, aduh entah ni, ni ane, anggane lek ni reaction anggal, aru bakti ni ane ruh samui ke jiwi ane lek ni lek terusya itu, ni ane tu kana ni lek, ipar ni pola, aru baru power petor ruh kendi itu, nama lek lek ruh bakti ni sahaja anggal lek collecti, ni lek lek buat lek buat lek lek ketik untuk aduh pola school lek kuti lek Ip education ni, mana itu, nama la TV gula supply itu, korai organisation sungai orang la lalai entah iran la. Pasih itu, nama kata gula, enggan include yang nama satu barang yang kita perlu. Kalau kiri, mana itu, orang ni tuh orang malam itu, orang 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 itu, Korang cuma sahaja orang ramai, ada tu lekik dan yang orang itu mungkin sanjiri kiam. Ada airik itu mungkin korang cuma nalar. Life perlu bangun yang nalar. Pertiga ni antara nangal tiruman nangal, adanya kalum swacha mai sanjiri kiam berana nalar mungkin samsaeri kian kaji kah. Sir, sahaja ada tu lekik. Ettum tiksna maya, otte pada linde, sanggat nangal ada sahajiri nangal. An sahajiri nangal marik ada kain. Syarikat itu tidak swasta padal energi ini, sahaja ini yang awal sekali cerita. Ada kaum mereka kalau tidak ada, ada boleh sovergar ini berundur, heterosexual itu adalah berundur. Kem, ada orang yang tempat itu pergi ke mana? Sangkaranggal, sangkara kaya orang itu mana? Kaya kaya orang itu mana? 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 Kata apa terangkan? Adine, orang sahur no sosialis itu, orang no sahur ni ada kerja parni orang tu beri kiamu. Alah, jadi ini nama ni mahamari orang itu ni ada tu bandar hilang. Ada yang pernah makan orang yang itu. Mana ada berusaha orang kumumbai, ni ada di itla novel orang aisyin de pustaka. 
വായിസിൻ്റെ പുസ്തകം ശരിക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏകാന്തതയാണ് അന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൗമാരക്കാരനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഏകാന്തതയാണ് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്ത് ഈ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ആയുസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പം അതിൽ ഈ കൗമാരക്കാരൻ എങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ മുതിർന്നവരുടെ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാല്യത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത നമുക്കതിന് അപ്പോഴേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ രതി ഉണരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങൾ മറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറാൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാലത്ത് ഈ അനുഭവങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഈ കൗമാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരുവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവനെങ്ങനെ ഒരു അനാഥനായിത്തീരുന്നു എത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള വ്യസനമാണ് അവനെ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അപ്പോൾ ലോകം എത്ര വലുതായാലും അവൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതായാലും മനോഹരമായാലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലും വ്യസനത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും ഈ അനുഭവമാണ് മനുഷ്യാനുഭവമാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗാഢമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഈ ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഏകാന്തതയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാർഷികമാർക്ക് ഇത് ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ എഴുതി അപ്പോൾ അതിൽ നൂറ് വർഷത്തെ ഏകാന്തതയാണ് അതിനകത്ത് പ്രമേയം വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് ഏകാന്തത എന്ത് സാഹചര്യമായാലും അതിപ്പോൾ ഒരു ഈ മതം സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മതം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാധനാലയം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമൊക്കെ ആയാൽ തന്നെയും അവ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ നോവലിലൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആ നേരം രതിസാന്ദ്രത എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു രതിസാന്ദ്രതയിലും വളരെ തീവ്രമായ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ തന്നെ ചോദ്യം സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വത്വാവസ്ഥ തന്നെ വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെടലും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നീട് സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഞാൻ ഞാനത് സിലബസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം സിലബസിൽ ഇടാനുണ്ടായ കാരണം അത് സാഫായുടെ പ്രണയത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവസാനം ഒരു ലെസ്ബിയൻ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ സിലബസിൽ ഇടാനുണ്ടായ കാരണം വേറെയാണ് കാരണം അതിനകത്ത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വായനക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം കാരണം ഈ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ലെസ്ബിയനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു ജെൻഡർ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ്ബിയനിസം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായൊരവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഹെട്രോസെക്ഷലിൻ്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് എന്ന തരത്തിൽ ആ കൃതിയിൽ ഒരു വായന തോന്നി അതൊരു വായനക്കാരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനെ സാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അതിൽ അതൊരു ഉദാഹരണം ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലെസ്ബിയനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഇതിൻ്റെ പരാതിയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള മറ്റും നമ്മൾ അതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ കൃതിയുടെ ഒരു വായനയിൽ അങ്ങനെ പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രമേയങ്ങളാണ് ഞാനത് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വായിക്കുകയും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ ഈ ലെസ്ബിയനിസത്തെ കുറിച്ച് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എഡ്വിൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമാണ് അതിന് മറ്റേ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതേ സാന്ദ്രത അതിനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് രതി സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരികയും അവർ ഒരുമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവർ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രതി സാന്ദ്രതയിൽ ആറാടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്വാതന്ത്ര്
എന്താണ് പാപം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് പാപം ആരാണ് പാപി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അന്ന് അന്ന് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അന്ന് അന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നീ നിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനോട് ശയിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് അത് പുതിയ നിയമത്തിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു പാപമാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത്രയോ പഴയ നിയമമാണ് അല്ല അത് അതിലും ഇതൊരു പാപം തന്നെയാണ് പാപമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഈ ഉൽപ്പതിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഒരു മാർപ്പാപ്പയാണ് പോപ്പാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും ഈ വാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നോവലിലെ ഒരു ഒരു കീ വേർഡായിട്ടുള്ള വാക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാവമാണ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ശരിയായ നിലപാടല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കുറ്റം അതല്ല ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങൾ വേറെയാണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വേറെയാണ് അത് അത് വേറെ കുറ്റകൃത്യം ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പാപമാണെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരം ബോധമാണ് അത് നേരത്തെ ഇവിടെ ദീപ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിക്കുകയല്ലേ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കാലം പോയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പർശിനികൾ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും അസ്വസ്ഥമായ ഒരു കാലമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഈ ഗൃഹ കുറ്റങ്ങൾ ഗാർഹിക ദുരന്ത പീഡനങ്ങൾ ഈ ശിശു പീഡനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം ഇതിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഈ ചില വീടുകളിൽ പല വീടുകളിലും ഈ ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും പീഡനത്തിന് ഇരയായി അവരുടെ ബന്ധുക്കളൽ അത് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഒതുക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒതുക്കി തീർത്ത കേസുകൾ എത്രയോ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അഞ്ചിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ എത്രയോ പേര് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഇത് നിരന്തരം നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വീടിനെ വെറുത്ത് പോയൊരു കാലമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കൂൾ തുറന്നു കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ആ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ സ്കൂളിലെത്തി ഏതെങ്കിലും അധ്യാപികമാരോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നരകമായിട്ട് മാറിയിട്ടിരുന്നു പല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് അവർ വിധേയരായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഈ കോവിഡാണ് അത് സാറ് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊരു കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചൂരൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളിൽ അടിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഈ ചൂരൽ വാങ്ങുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ കോവിഡായിട്ട് ചൂരലിന് നല്ല കച്ചവടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്നും നാലും കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് സ്കൂളുള്ളത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി സ്കൂളായാൽ കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചറെ എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ അപ്പം അത്രയും കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ നന്മയുടെ ഒരു വശം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സഹായ മനസ്ഥിതി കൂടി വന്നിട്ടു